karşınızda 3 farklı fonksiyonun tanımı var. Mavi ile tanımlanmış olan fx, burada değişik t değerleri için gt'nin aldığı değerler, yani gt'nin gt fonksiyonunun tanımı, burada da x ile hx fonksiyonu grafik üzerine gösterilmiş. Mesela x 3 iken hx 0, x 1 iken hx 2, y eksenini numaralandıralım, 1, 2, 3. Bu videoda bileşke fonksiyonları tanıyacağız. Peki, bileşke fonksiyon ne demektir ve nasıl oluşur? Bileşke fonksiyon, iki ya da daha çok fonksiyonu iç içe geçirmek, yani birbirlerinin fonksiyonu haline getirmek demektir. Korkmadan, kafanız karışmadan hemen açıklamaya başlayayım. Kolay bir örnekle başlayalım. Mesela sizce f, g, 2'yi, f, g, 2'yi nasıl değerlendirebiliriz? Bu arada fg2'nin fog2 olarak gösterildiğini de görebilirsiniz. Şimdi videoyu durdurun ve bunun ne eşit olduğunu kendi başınıza bir düşünün. Her ne kadar size ya da göze biraz korkutucu gibi gelse de bir bileşke fonksiyonla karşılaştığınızda basit düşünerek önce fonksiyonun ne demek olduğunu hatırlayın. Fonksiyon bir tanım kümesini bir varış kümesine bağlayan matematiksel bir işlem, değil mi? Mesela g2 için 2'yi alıp g fonksiyonuna veririz. g fonksiyonu da bize 2 için bir çıktı verir. Ve buna g2 denir. Burada ne yapacağız? g2'yi bu sefer f fonksiyonuna vereceğiz. f fonksiyonu da bunun için başka bir çıktı verecek. Bu da fg2 olacak. Şimdi burada yazdığımız işlemi adım adım bir kere daha yapalım. Önce g2'nin ne olduğunu bulalım. Bu tabloda t 2 eşitken gt eksi 3'müş. O zaman g2 eksi 3'tür. Peki eksi 3'ü f'ye verirsem ne elde ederim? Eksi 3'ü bu denkleme koyalım ve eksi 3'ün karesi eksi 1 yani 9 eksi 1 8. O halde buradaki işlem de yani fg2 de 8'e eşitmiş. Nasıl? Kolay değil mi? Şimdi aynı mantığı kullanarak fh2 ya da foh2 bulalım. Evet, yine videoyu durdurun ve bunu kendi başınıza bir bulmaya çalışın. Bu sefer böyle bir şema kullanmak yerine, şablon kullanmak yerine şöyle yapacağım. Bakın, buradaki her x değeri için önce karesini alıyoruz, sonra da 1 çıkarıyoruz. Öyle değil mi? O halde değerlendirmemiz gereken değer h2 olduğuna göre h2'nin karesini alıp bundan 1 çıkarmamız gerekecek. Kısacası f, h, 2, f, h, 2, nasıl okuyorsanız, h, 2'nin karesi eksi 1'e eşit olacak. Güzel. h, 2 nedir? x, 2'ye eşitken, h, 2, 1. Artık h, 2'nin 1'e eşit olduğunu öğrendiğimize göre, bunun yerine 1 yazıp, 1'in karesi eksi 1'den, yani 1 eksi 1'den 0 bulabiliriz. İsteseydik, biraz önce kullandığımız şemayı da kullanabilirdik. h fonksiyonuna 2'yi vereceğiz. Bunu yaptığımızda h fonksiyonu bize bir değerini veriyor. Bunu f'ye verdiğimizde f1 bir, 1'in karesi eksi 1'den 0 oluyor. Buradaki 0 fh2 fh2. Tekrar etmek istiyorum f'ye h2'yi veriyorsak f'nin bize vereceği çıktı fh2 olur. Şimdi işleri bir adım ileriye götürelim ve bu üç fonksiyonu birleştirdiğimizde, üç fonksiyonu birleştirdiğimizde neler olacak onu görelim. Evet, ne yapabiliriz? Bir düşüneyim. Umarım güzel bir sonuç çıkar. Evet, sırayı değiştiriyorum. Ve gf2, gf2, biraz daha düşüneyim. gf2 ne olur? Evet, hadi. hgf2'yi bulmaya çalışalım. Bu sefer karşımızda üçlü bir bileşke fonksiyon var. Bunu birkaç farklı şekilde çözebilirsiniz. Mesela işe f2 ile başlayabilirsiniz. f2 nedir? 2'nin karesi eksi 1, 4 eksi 1 eder, yani 3'tür. Evet, burası 3'müş. Şimdi sıra g3'te. g3, bakalım. t üçgen gt 4 olduğuna göre, g3 de 4 olur. Yani burası 4'e eşit. f2 3'tü, g3 4. O zaman geriye h4'ü değerlendirmek kaldı. Grafiğe bakalım. 
x dörtgen, hx eksi birmiş. Şahane. Böylece hgf 2'yi eksi bir olarak bulmuş olduk. Evet, umarım bu video ile bileşke fonksiyonların nasıl değerlendirildiği konusunu biraz daha iyi anladınız. Umarım.